নমস্কার আমার দেশ বিদেশের সব বন্ধুরা কে কেমন আছেন আশা করি খুব ভালো আছেন আমরাও মোটামুটি ভালোই আছি প্রবাসে বাঙালিয়ানা উই ডরথির নতুন একটি ব্লগে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত আমার এই ইনডোর প্ল্যান্টটা না একদম মরে গেছিল একটা খালি পাতা বেঁচে ছিল তাও অর্ধেকটা কালোই হয়ে গেছে আমি না এখানে চিনি জল দিয়েছিলাম গোড়ায় আবার স্প্রেও করে দিয়েছিলাম চিনি জল তারপরেই দেখুন পাতাগুলো কি সুন্দর বেরিয়েছে নতুন খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়েছে মানে সাত দিন আগেও সমস্ত পাতা ঝরে গিয়ে কেমন হয়ে গেছিল একটা আর এখানে সম্রাট শশা গাছ আরও কত কত সব গাছের বীজ লাগিয়েছে অনেক ফুলের গাছ লাগিয়েছে ওই সব করে আর এখানে সম্রাট লঙ্কার বীজ লাগিয়েছিল কত যে লঙ্কার চারা হয়েছে প্রায় পঞ্চাশটার মতো তো হবেই আর রাজবাড়িতে আমার ফেভারিট রান্না হচ্ছে ঢেঁড়স পোস্ত হচ্ছে এখানে আর এখানে হচ্ছে টমেটোর চাটনি আজকে সম্রাট বলেছিল যে বাইরে চলো গিয়ে খাই তা আমি বললাম যে না দুদিন আগেই বাইরে খেয়েছি আর মোহরকে বলতে হবে না কারণ ওকে বললেই ও লাফ হবে খাওয়ার জন্য আর ওর খাওয়া মানে কি আমেরিকান রেস্টুরেন্টে খাবে যেটা আমার একদম পছন্দ না আমি বললাম তার থেকে বরঞ্চ আমি ভালোবাসি পাতলা করে মাটন সম্রাট আজকে করতে পারবে না কারণ ও একটু ব্যস্ত আছে আমি করছি পাতলা করে মাটনের ঝোল ঢেঁড়স পোস্ত আর চাটনি আজ খাওয়া দাওয়া করে একটু বাইরে যাব এমনিতেই রবিবার রান্নাঘরে আসতে দেরি হয়ে যায় তারপর আবার সকালের ব্রেকফাস্ট আবার দুপুরের খাওয়ার অনেকটা সময় চলে গেল তাই মাটনটা আজকে আমি সব কিছু একবারে মাখিয়ে দিয়ে প্রেশার কুকারেই কষিয়ে ওখানেই রান্না করে নেব এখানে বাচ্চা মানুষ করা খুব কঠিন জানেন তো মোহর দুদিন স্কুল যায়নি ওর শরীরটা খারাপ ছিল বলে স্কুল বাদ দিল না তখন মোহরদার স্কুলে একটা ছোট একটা কম্প্রিহেনশন করিয়েছিল দুটো পেজ তার বাকি ছিল তা আমি বলেছিলাম যে তুই স্কুলে গিয়ে বলিস ওই কম্প্রিহেনশনের পেজটা দিয়ে দিতে তুই এখানে বাড়িতে বসে কমপ্লিট করে নিবি তা ওটা মোহর বলেছিল স্কুলে গিয়ে স্কুল থেকে এক ওয়ার্নিং চলে এসছে আমার কাছে যেই নোটবুকটাতে মোহরতে সব কিছু লিখে দেয় মোহর সব কিছু লিখে নিয়ে আসে সেখানে ওর যে ক্লাস টিচার লিখে দিয়েছে যে বাড়িতে এগুলো করা যাবে না বাড়িতে কোনো রকম স্কুলের মানে যেগুলো বাকি থাকবে সেগুলো বাড়িতে করা যাবে না বাড়িটা খেলাধুলা করার জায়গা আর বাড়িতে ওকে জিজ্ঞেস করেছে যে বাড়িতে ও স্পেস পায় কি না মানে এটাতে ও বলেছে মানে মোহর যখন তো স্কুলে গিয়ে বলেছিল যে আমার মা বলেছে যে আমার পেজ দুটো বাকি ছিল ওই দুটো দিয়ে দিতে তা মোহরকে জিজ্ঞেস করেছে ও বাড়িতে স্পেস পায় কি না বাড়িতে কতক্ষণ পড়াশোনা করে বা ওর প্রতি কোনো প্রেশার আছে কিনা পড়াশোনার আমি সত্যি বলতে কি মোহরকে সেরকম প্রেশার কোনো দিনও দিই না যে বেশি করে পড়াশোনা কর সারা দিন পড়াশোনা কর ও যেটুকুনি নিজের ইচ্ছায় করে সেটুকুনি কিন্তু ও রেগুলার পড়তে বসে আর বেশ অনেকক্ষণ সময় ধরেই পড়ে আর ওর যদি এটা প্রেশার মনে হতো আর স্কুলে গিয়ে যদি এটা ও বলে দিত টিচারকে যে আমার বাবা মা বাবা আমাকে পড়তে বসতে বলে বা আমার এটা প্রেশার মনে হয় তাহলে আমাদেরকে ডেকে পাঠাতো আর ডেকে পাঠিয়ে যে কী করত ভগবান জানে মানে এখন তো ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিল মানে ওই লেখাটা দেখে আমি না রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছি আমি ভাবছি যে এই বোধহয় মেসেজ টেসেজ করলো নাকি মানে মেল টেল চলে আসলো নাকি আর সম্রাট তো আমাকে বকাবকি করছে অ্যাকচুয়ালি কি সম্রাট অত পড়ার কথা ওকে বলে না আমি বলি বাবান একটু পড়তে বস বাবু একটু পড়তে বস একটু অঙ্ক কর আমি ওকে বলি তো সম্রাট বলছে তুমি আগে ওকে জিজ্ঞেস করে নেবে যে ও কি পড়তে ভালোবাসছে এখন মানে ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়তে বসতে হচ্ছে এরকম যেন না হয় কারণ স্কুলে গিয়ে যদি বাই চান্স বলে দেয় যে হ্যাঁ আমার প্রেশার আছে বাড়ি থেকে প্রেশার দেয় আমাকে পড়াশোনার জন্য তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে ভাবুন একবার নিজের বাচ্চাকে নিজেদের মতো করে মানুষ করব সেটাও এ দেশে সম্ভব না মানে স্কুল বলে দেবে যে আমি আমার ছেলে বাড়িতে পড়াশোনা করবে না বাড়িতে খেলাধুলা করবে মানে ভাবুন তো কীরকম একটা অবস্থা নিজের বাচ্চাকে স্বাধীনভাবে মানুষও করতে পারবো না আজ তো আমার একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতার কথা আপনারা শুনলেন এরকম বাচ্চা মানুষ করতে গিয়ে যে প্রতিনিয়ত আরও কত অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হতে হয় আপনাদের সাথে একদিন গল্প করব শুনলে রীতিমতো ভয় পেয়ে যাবেন আপনারা দুপুরবেলায় গরম গরম মাটনের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ার মজাটাই আলাদা আজ আমরা চলে এসছি মেসিজে মেসিজ হলো আমেরিকার খুব জনপ্রিয় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আমেরিকার প্রায় সব স্টেটেই এই স্টোরটি আপনি দেখতে পাবেন চলুন ভেতরটা গিয়ে দেখি এবার এই বিল্ডিংটা সম্পূর্ণটাই মেসিজ আমরা এখন নিচতলায় আছি আর দেখুন এখানে শুধু কসমেটিক্স মানে সব লেডিসদের জিনিস আর কি কসমেটিক্স আছে পারফিউম আছে পারফিউম অবশ্য মেল ফিমেল দুটোই আছে আর ওদিকটাতে আছে লেডিস জামা কাপড়ের সেকশন এখানে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের জন্য আলাদা আলাদা কাউন্টার করা আছে যেমন ধরুন ক্লিনিক লর্ড অ্যান্ড বেরি ল্যান্ডক ম্যাক 
এই সব কসমেটিক্সের প্রোডাক্ট এখানে পাওয়া যায় আর এই সবের জন্য আলাদা আলাদা কাউন্টার আছে ওখানে এক্সপার্টরা বসে আছে আপনার স্কিন টোন দেখে আপনার কোন শেডটা মানাবে দেখে ওরা আপনাকে চুজ করে দেবে বা আপনার যদি কোনো পছন্দ থাকে সেটাও আপনি বলতে পারেন আর এখানে দেখুন আমেরিকার শপিং স্টোরে হিন্দি গান বাজছে এখানে এলেই আমার খুব প্রবলেম হয় জানেন তো এত সব জামা কাপড় না আর এত সুন্দর সব জামা কাপড় মনে হয় কোনটা ছেড়ে কোনটা নেই আর এখানে দামগুলো একটু দেখুন যদিও সবই ব্র্যান্ডেড সবই খুব কোয়ালিটি জামা কাপড় তার সাথে দামটাও বেশ কোয়ালিটি এখানে দেখুন সবই একশো ডলারের উপরে যা দেখছি সবই ওই একশো পঁচিশ একশো উনত্রিশ এরকম ডলারের জামা কাপড় দেখছি আমি এত দামি জামা কাপড় আমি নেব না হয়তো আজকে তাও ভালো লাগে দেখতে না নিলেও আপনাদের দেখাই দেখে বলবেন কেমন লাগলো আর এখানে আছে অবশ্য একটা দেখলাম সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন এ তার উপর আবার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ছাড় আছে এটা একটু সস্তায় পাওয়া যাবে কিন্তু যেগুলোই দেখবেন না একটু সস্তা সেগুলোই না আর পছন্দ হবে না মানে চোখটা সবসময় ওই দামির দিকেই চলে যায় মানে দামটা যখনই দেখি তখনই ভাবি কি যে সাড়ে আট হাজার টাকা দিয়ে একটা জামা কিনবো এ তো একবার পড়লেই হয়ে যায় ও তখন আর নিতে ইচ্ছে করে না এখানে র্যাল ফ্লরেন ভিনস কামুটো টমি হিলফিকার কেলভিন ক্লেন মাইকেল কোর্স অ্যানি ক্লেন ডিকেন ওয়াই এই সব ব্র্যান্ডের জামা কাপড় পাওয়া যায় মানে আপনি যাই দেখবেন সবই ওই হাইফাই ব্র্যান্ড আর কি আমার এই জামাটা খুব পছন্দ হয়েছিল কিন্তু এটারও দাম দেখছি একশো উনত্রিশ ডলার মানে ইন্ডিয়ান টাকায় যা ধরুন ওই সাড়ে দশ হাজারের থেকেও বেশি ওই একবারে পড়ার জন্য এত টাকা দিয়ে জামা কিনতে খুব গায়ে লাগে বলুন আর এদিকটাতে আছে সব পার্টি ওয়ার এমনি ড্রেসও আছে কি কালারফুল দেখুন কি সুন্দর আমি যে জামাগুলোই দেখছি আর মোহরের কাজই হলো ওই জামাগুলো থেকে প্রাইস ট্যাগুলো বের করে আমাকে দেখানো আর বলছে দেখো তুমি এত টাকা দাম দিয়ে একটা জামা কিনবে আমাকে সমানে গিল্টি ফিল করিয়ে যাচ্ছে আমাকে একটু ভালো করে মোহর দেখতেও দিচ্ছে না ওর খেলার টাইম চলে যাচ্ছে এখন ও গিয়ে খেলবে বলছে তুমি যদি নিতে হলে নাও না নিতে হলে চলো ওকে না আর নিয়ে আসা যায় না বাইরে মানে আমি জামা কাপড় কিনতে আসলে এত অত্যাচার করে মানে কিছুতেই কিনতে দেবে না বলছে একটা নিয়ে নাও না একটা নিয়ে নিলেই হলো আমি বললাম এত দাম দিয়ে জামা কিনবো দাঁড়া একটু দেখে নি ও দেখতে দেবে না এই মাইকেল কোর্সের যে ব্যাগগুলো দেখছেন এগুলো কোনোটাই দুশো তিরিশ ডলারের নিচে নেই যা ধরুন ওই ইন্ডিয়ান টাকায় প্রায় উনিশ হাজার থেকে কুড়ি হাজার টাকার মতো আমার একটা আছে ওই রকমই দাম আমার ব্যাগটা যদিও এখান থেকে কেনা নয় মানে মেসেজ থেকে কেনা নয় এই ব্যাগগুলোই যদি পার্টিকুলার ওই ব্র্যান্ডের দোকান থেকে কেনা হয় কোনো প্রিমিয়াম আউটলেট মল থেকে তাহলে না দামটা অনেকটা কম পড়ে আর সেটা যদি কোনো থ্যাংকস গিভিং বা মেমোরিয়াল ডে বা লেবার ডের আগে কেনা হয় তখন অনেক না এক্সট্রা ছাড় দেয় আমি তখনই কিনেছিলাম ব্যাগটা ওই দুশো তিরিশ ডলারের ব্যাগটা মোটামুটি আমার একশো পঞ্চাশ কি একশো চল্লিশ ডলারে বোধ হয় চলে এসেছিল অনেকটাই ছাড় পাওয়া যায় আর ওদিকটাতে দেখুন কোচের ব্যাগ এখানেও ছাড় আছে মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আর এই কোচে কিন্তু কোনো ছাড় নেই আর এই কোচের ব্যাগগুলো কিন্তু আরও বেশি দামি একটা ব্যাগও আমি দেখলাম না যেটা তিনশো ডলারের নিচে আছে তবে এখানে দামটা একটু বেশি আর এখানে কোনো ছাড়ও নেই এটাই যদি প্রিমিয়াম আউটলেট মল থেকে কেনা যায় তাহলে দামটা অনেকটাই কম পড়বে আমার একটা আছে কোচের ব্যাগ আমি ওই প্রিমিয়াম আউটলেট মল থেকে কিনেছিলাম বলে দামটা অনেকটাই কমে গেছিল এখানে কয়েকটা ব্যাগ দেখছি এগুলো তিনশো ডলারের নিচে মানে ধরুন ওই দুশো পঁচানব্বই দুশো নব্বই ডলারের মতো এই সব জিনিস কিনতে গেলে না একটু দেখে শুনে কিনতে হয় মানে সে শপিং মল থেকে না কিনে প্রিমিয়াম আউটলেট মলে কোনো অকেশানের আগে কিনলে পরে না অনেকটা একটু দেখে নিতে হবে অনলাইনে যে কীরকম কি ছাড় দিচ্ছে তাহলে না বেশ ভালো ছাড় পাওয়া যায় আর এখানে দেখুন জিয়ানি বেনিনির ব্যাগ এটা মাইকেল কোর্স কোচের মতো এতটা রিনাউন্ড না হলেও বেশ ভালোই আর দামটাও না এখানে অনেকটা কম স্টাইলটাও একটু অন্য রকম দেখছি এখানে দেখি এই ব্যাগগুলো একটু আর এখানকার ব্যাগগুলো মোটামুটি ওই একশো ডলারের ভেতরেই আছে সব যা ধরুন ওই ইন্ডিয়ান টাকায় আট হাজার তিনশো চারশো টাকার মতো হবে সবগুলো কিনে জানি না তবে যতগুলো দেখলাম একশো ডলারের কম সম্রাট বললো একটা নিয়ে নাও পছন্দ হয়েছিল কিন্তু না যেই ব্যাগগুলো আছে ওগুলোই না ইউজ করা হয় না 
ব্যাগগুলো থাকতে থাকতে না কেমন একটা হয়ে যায় এই রোদে দাও আবার ঢোকাও অনেকগুলো ব্যাগ আছে ওগুলো ইউজ করি না আবার নতুন করে ব্যাগ নিয়ে গিয়ে আর রাখার জায়গাও নেই এখানে এলে সব রকম জামা কাপড় পাওয়া যায় সে পার্টি ওয়ার থেকে শুরু করে সব কিছু আর এখানে দেখুন একটা ড্রেসের সাথে ব্যাগ জুয়েলারি ম্যাচিং করে রাখা আছে জুতো এই যে এগুলো সব পার্টি ওয়্যার এই পার্টি ওয়্যারের সঙ্গেই ওই নেকলেসটা ছিল আর কি আমার একটা টমি হিল ফিগারের জামা এখান থেকে পছন্দ হয়েছিল দামও খুব একটা বেশি ছিল না ওই পঞ্চাশ ডলারের মতো পড়তো আর কি কিন্তু জামাটা না আলটিমেটলি আমি নিতে পারিনি আমি নিয়ে যখন বিল করাতে গেছি তখন দেখছি মিডিয়াম সাইজ আর আমার লাগে স্মল আমি অতটা লক্ষ্য করিনি পছন্দ হয়েছে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে গেছি আর মোহরও খেলার জন্য খুব চিৎকার করছিল দৌড়ে এসে চেঞ্জ করাতে গেছি তখন দেখছি আর নেই একটাও মিডিয়াম নেই অনেক দিন থেকে স্টকে থাকা জামা কাপড় যেগুলো বিক্রি হয় না সেগুলো এখানে সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট ছাড়ে বিক্রি হচ্ছে জামা প্যান্ট টপ সোয়েটার সবই এখানে রাখা আছে শুধু জামা কাপড় জুতো কসমেটিক্স এগুলোই শুধু নয় এখানে কিন্তু হিরের গয়নাও পাওয়া যায় আর মেসিসের হিরেটা কিন্তু বেশ ভালো এই লাল বক্সগুলো যে দেখছেন এগুলো হচ্ছে সব সেলে আছে মাদার্স ডে উপলক্ষে সেল দিয়েছে বিভিন্ন রকম দাম আছে কোনোটা একশো নিরানব্বই দুশো নিরানব্বই পাঁচশো নিরানব্বই এইরকম এই লাল বক্সে যে ছোট ছোট কানের দুলগুলো আছে এগুলো মোটামুটি ইন্ডিয়ান টাকায় সতেরো হাজার টাকা থেকে শুরু হয়েছে আমরা এবার সেকেন্ড ফ্লোরে চলে এসছি এখানে নামি দামি ব্র্যান্ডের লাগেজ তারপরে বেডিং সেট মানে ম্যাট্রেস থেকে শুরু করে খাট সব কিছু এখানে পাওয়া যাবে রান্না করার যত জিনিসপত্র হয় মিক্সি থেকে শুরু করে ফ্রাইং প্যান কড়াই সব কিছুই এখানে পাওয়া যাবে আর ওই দিকটাতে আছে ছেলেদের জামা কাপড়ের সেকশন আর এখানে দেখুন বার্বিকিউ কাউন্টার বার্বিকিউ করতে যা যা লাগে এখানে সবটাই পাওয়া যাবে আমরা এবার চলে যাচ্ছি নিচে আমি একটু ম্যাকে ঢুকবো ম্যাকের থেকে আমি একটা ওই স্টুডিও ফিক্স পাউডার কিনবো আর একটা লিপস্টিক কিনবো নিচে নেমেই এক পোর্শনটাতে আছে জামা কাপড় আর এই পোর্শনটাতে আছে জুতো সব নামি দামি ব্র্যান্ডের কি সুন্দর সুন্দর জুতো এই জুতোগুলো দেখলেই না আমার ভয় লাগে আমি হিল পড়তে পারি না তো আমি কোনো দিন কিনতেও পারবো না তাই এখানে একটা জুতোও যে হিল ছাড়া নেই একটা কথা আপনাদের বলা হয়নি এই মেসেজের না একটা ক্রেডিট কার্ড হয় যে দিন ক্রেডিট কার্ডটা করানো হয় সেদিন তো এক্সট্রা অনেকটা ছাড় দেয় আর তারপরে এই কার্ডটা হয়ে গেলে এই কার্ডটা থেকে যদি জিনিসপত্র কিনি তাহলে মোটামুটি টেন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট ছাড়ে জিনিসপত্র পাওয়া যায় তারপর এই কার্ডটা থাকলে অনেক সময় ওরা কুপন পাঠায় মেসেজ থেকে মানে যেমন জিনিসপত্র তিরিশ ডলারের কিনলে দশ ডলার ওখান থেকে অফ বা পঞ্চাশ ডলারের কিনলে কুড়ি ডলার অফ এরকম ছাড় পাওয়া যায় সেটা ইনস্টোরেও হয় আবার অনলাইনেও অনেক ছাড় পাওয়া যায় ম্যাক থেকে আমার দুটো জিনিসই কেনা হয়ে গেছে মোহর রাতে তাড়াহুড়ো করছিল না ওই জন্য আর আপনাদের দেখাতে পারলাম না আপনাদের পরে সময় করে একদিন দেখাবো ওগুলো আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি আর মোহরের খুব আনন্দ এখন গিয়েই খেলতে যেতে পারবে আমি 
এই মিষ্টি কবিতার থেকে আর ভালো গিফট কি বা হতে পারে আজকে সারা দিনটা তো খুব ভালো কাটালাম আর এই গিফটটাতে তো আরও দিনটা আরও বেশি ভালো করে দিল আমি ভেবেছিলাম কি মোহর বোধায় ভুলেই গেছে যে আজকে মাদার্স ডে মেসেজ থেকে ফেরার সময় আমি আগে গাড়িতে উঠে বসে আছি ও বাবাকে বলছে যে ওয়াশরুমে যাবে তাই ভেবেছি সত্যি বোধহয় ওয়াশরুমে গেছে তারপরে দেখছি সন্ধ্যেবেলায় বাবা আর ছেলে মিলেই কীর্তি করেছে আর মোহরের কবিতা কেমন লাগলো সবাই জানাবেন আর আমার তরফ থেকে সমস্ত মাদের মাতৃ দিবসের অনেক অনেক অভিনন্দন আমার আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন শুভরাত্রি